，别走来走去的，过来坐会儿。哎呀，我怎么坐得下来呀、啊？这都半天了也没有消息，也不知道这高立波他出现了没有。嗯。哎，你别笑啊，我都急死了。你笑什么呀？哎，你们干嘛都看着我呀？急死我了。对不起，就是有点疼，张先生，我现在不敢出去，怕外面的无耻之徒纠缠。有我呢。谢谢张先生。我扶你起来。我今天落在你们手里，我没话说。但你给我听好了，唐家的人差点弄死了我，我来报仇的。你今天除非弄死我，要不然我出去，我一定报这个仇，我把他弄死，我发誓。你给我闭嘴！你，你我不说咱们你。现在，刘烨
，我不想再跟这个人多说一句话，我把他交给你。好，子云，这交给我吧。你回去休息吧，别忘了明儿早，叫上律师把你娘的事给办了。我不会忘的。您是个场面人，我高丽伯今天落在你们手里头，我认栽。但如果您能放我一马，饶我一命的话，我出去之后感恩戴德，我一定报答你。哼，放你一条生路。高丽伯，你终于现身了。听说你想和我同党啊？啊？你配吗？哥不配。我是个坏人，可是我从来不欺负女人和孩子。你就等着坐牢吧。嗯。走了，高立博。哎，行了，剩下事儿你处理吧。走了，爷。你能别慢走。高少爷，好好享受享用。啊！我明白，我明白，我明白。啊！给他脸。啊！曼青，你可以走了。走？你要我去哪里啊？别问了，出去换衣服，回家吧。你说什么？回家？哎，你怎么那么啰嗦啊？放你走，快走！我可以回家了。快走！好，回家了。走，兄弟，客气点，我跟你们局长不认识的。之后，你没想到会有今天吧？你就是我的小冤家，我哪那么容易死、啊？陈曼青，我告诉你，等我好了出去。想让什么呢？回进去，走，快一点，快走，等我。啊，快走啊！你就等着受刑吧。走，进。哼。顺子，家里包子都准备好了吗？今天一定要让娘高兴高兴。哎呀，她一定会高兴的。哎，陈曼青，出去以后好好做人。是，长官。娘，素云，娘，素云，素云。我让您在里面受苦了，娘这条命，你又一次给救了。别这么说，现在一切都好了，娘，快跟我回家吧。回家就好，回家就好。再也见不到你了
你怎么变成这样了？我没事。大家允许我说两句啊。今天我能够再回老弄堂，清清白白的站在这里，这一切。都要感谢我的好媳妇素云，这是你多方奔走、多方努力的结果。素云，你辛苦了，让娘跟你说声谢谢。娘，您别跟我客气，这是我应该做的呀。当然，少不了你们几位，老咕噜、顺子、春花，没有你们几位的大力帮忙。我也回不来，也请让我跟你们说声谢谢、啊。唐夫人，您可别这么说，我们这都是应该的。是啊，是啊，应该的。一家人不说两家话。谢谢，谢谢。老天有眼，菩萨保佑，让我冤屈得雪，将那个混蛋。绳之以法，我现在别无所求。我只希望舒涵得知我安然无恙的回来，能够早日回到这个家，跟我们团聚，那我们这个家才算完整啊！娘，您就放心吧，这消息一出去啊，舒涵知道以后肯定会找回来的。但愿如此吧。唐夫人，素云，哎，我有些话。不知道该不该说，说吧。你看，就算是舒涵躲祸躲出去了，可是过了这么多天，他怎么也该想办法给家里来个信儿啊！而且我听素云说，出事那天他也受了伤。就你知道，你给我闭嘴吧你！哎呀，老咕噜，你别说顺子，他讲的有道理。因为那天我跟舒涵分开的时候，他确实是伤着的。所以我就想啊。咱不能干等着，得想办法出去找找。对是对，怎么按说，要找舒涵，去找刘烨帮忙是最好的。可是我现在不好意思再跟他开口了。那咱们就自己找。怎么找、啊？自己找。唐夫人，呃，一会儿你找一下那个舒涵的照片，然后你给我，我请画师多画几张舒涵的像，我到处问问。车站了，那些外地人多的地方。好主意，这倒是个办法。哎，对了，素云，在我们包子铺里你也能贴上啊。到时候有客人来，我们就到处问问，说不定有人见过他呢。就算没有人见过，说不定以后见到了也能给捎个话呀。行，顺子，我回头就把照片给你。那我们就分头行动。好，您别担心啊。先休息一下，来听话。怎么样，事情办得还顺利吗
，挺顺利的。不过是有点累了，我让小翠跟我去收拾一下。嗯，去吧。啊，去吧。志远，在北平这段日子过得好吗？好，每天都好吃好喝的，还什么都不干。好，宝弟呀、啊，来，让奶奶抱抱。哦，又重了，宝弟又重了，真乖。让奶奶好好看看，嗯。小翠，哎，我不在这段时间，先生有没有出去过？呃，先生他吞吞吐吐干什么？有还是没有啊？先生是出去过一次。我不是叮咛你要看着他，你怎么会让他出去的呢？小姐，我拦不住啊，他根本不听我劝。他去哪儿了？好像是去天桥看戏了，下去吧。是，小姐。
一二三四五六七八九十十，还没回去。啊<笑>你要吓死我呀，顺子！哎，我数到多少了？哎，你看这个。哟，这是什么呀？这是雪花膏，我看到它了，特别香，给你买的。给我呀、啊？哎呀，我皮肤好着呢，不用。哎，你给老咕噜，他准高兴。我<笑>爹啊。雪花膏，哎，这是给谁的呀？你要是喜欢，就给你吧。真的，太好了。你，顺子啊，啊，这个是不是你特意买给我的呀？我，我就知道你对我好。我，我本来是。娘，你醒了。佳音啊，昨天出了事，我一晚上都没睡好。我就是要跟你说昨天晚上的事。娘，你坐。你昨晚上说的那些，我都听糊涂了。其实我早就想过了，娘，如果舒涵想起了素云，该怎么办？所以我们两个人的说法得统一。那怎么说呀？好吗？再说，对素云也不好啊。我也不想骗他。那要么我们就这样，让舒涵回去，让曼青做奶奶，然后让他们把宝地给抢走。不不不，我才是舒涵的亲娘，我才是宝地的亲奶奶呀、啊。所以啊，你只能照我说的做。娘，记住了，如果舒涵问起素云，还有婷婷。就照我说的做，我先走了舒涵是不在，但是人家婆婆还在呀。哎，我说你怎么拎不清啊？不用你管。不好了，这病情啊，一天天在加重。娘，我这就带婷婷去北平看病，要不您留下来，万一舒涵回来的话，也有个照应。我看这样行，你带她去吧。
佳音啊，这大冬天的弄来这么多花呀？这些都是志远喜欢的花。佳音，这么多年了，你还是忘不了他？怎么可能忘得了？难道你能忘得了吗？他是我的亲儿子，我怎么能忘得了他呢？这孩子啊，从小就爱花，没事就往花房里跑。这么聪明又有出息的孩子，怎么说没就没了呢？娘，你别难过了。我们现在有舒涵，另一个志远。我已经失去了一个儿子。我不能再失去另一个，舒涵。如果娘骗你，都是不得已。哎，看看我们婷婷穿上这身新衣裳，多精神，多好看呐！来，奶奶给你梳头啊。奶奶，您为什么不跟我们一起去北平啊？傻丫头。奶奶要在家里等爸爸回来呀、啊。嗯，那爸会回来吗？当然啦，当然会回来啦。娘，包袱都已经准备好了。哦，好。婷婷乖，在这坐一会儿啊。奶奶跟娘说会话啊。嗯。来，把这个收好。你在北平到处都要用钱。万一急需钱的时候，就把这个给当了。娘，这怎么行啊？这是您的贴身之物，您快收起来。行了，收好。到了北平之后，好好的照顾婷婷，也要照顾好你自己。娘要你答应我，你们娘俩都要完完整整的给我回来。娘，谢谢您。我记得你小时候啊，最爱画各种花了。妈妈，我想去看孙悟空。哪来的孙悟空啊？就是上次跟你说在天桥唱戏的，特别好玩。我们带孩子去看看。我不想去。不嘛，妈妈，我要去嘛。宝弟，妈妈是怕天桥人多把你给弄丢了。我上次跟着爸爸去过，都没有走丢。我说了不能去，就是不能去。你听不懂妈妈说的话吗？你跟孩子急什么？啊！不让我出去，还不让孩子出去了？你说这话是什么意思啊？搞得我好像诚心关着你一样。不是吗？啊！我又不是囚犯，为什么不能出去？我这不都是为了你好吗？我每天的心情就跟走在刀尖上一样，我生怕你一不小心什么都忘了。你不能理解一下我的心情吗？你不觉得你很奇怪吗？我怎么才算理解你的心情？我天天待在家里就算理解你的心情了。你永远有你的道理，志远，你不要这样跟佳音说话。你为我好，就是，你就是为我好，待着就是了。我们是韩大夫介绍过来的，从上海来到这儿，走了好远的路，麻烦蒋医生帮我女儿好好的看一看。你放心吧，既然是韩大夫介绍过来的，我一定会用心的。谢谢您了。这孩子的皮肤啊，已经出现了狼疮，眼神也不太对劲。这种病啊，慢慢的就会感染到心脏。肺和肾很难治疗的，那怎么办呀？韩大夫说了，您是治这个病最好的医生了，麻烦您帮帮我们行吗？不要紧，我这现在有一种药，可以暂时控制住这个病情。哎呀，太好了！不过
，这种药非常昂贵，不知道你愿不愿意花这个钱？愿意啊，花多少钱我都愿意，只要能把我女儿的病情控制住，什么药好就用什么药，好吗，医生？那好吧，你先去办一下住院手续，我再给孩子好好诊疗诊疗。哎，行。谢谢啊，不客气。谢谢阿姨。手疼不疼啊？不疼。哎呀，我的婷婷啊，最勇敢了。妈妈，我这个病治得好吗？当然了，这里呀、啊、是最好的医院，最好的医生给你治。那个医生都跟妈妈说了，你只要每天按时吃药，按时打针，不出两个月。妈妈肯定把你带回上海去，真的？你没有骗我吗？真的，妈妈什么时候骗过你呀、啊？<笑>好啦，你现在啊，听话啊，把手放在被子里休息一下。妈妈要去办点手续，有什么事你就叫护士阿姨啊、哦。嗯，乖。妈妈一会儿就回来。嗯、好，好好休息啊。嗯。我想问一下，你知不知道当铺在什么地方啊？这不就是当铺吗？呃，就这个啊。啊哦，谢谢你啊。啊不客气。哎，香烟嘞，卖香烟嘞。哎，香烟嘞，卖烟嘞。志远，我们都逛了这么久了。一条街都逛了，我们回去吧，我都累了。嗯，哎，老弟说想吃糖葫芦，买一个吧。糖葫芦我看到那边就有，是不是买完了我们就回去啊？是。<笑>那你在这儿等我，我很快就回来，别乱跑啊。好。<笑>
。我之前告诉你，他以前是我们家的佣人，我见他长得漂亮，做事又麻利，所以就把他留在了家里面。可是没想到他却……我信任他，我把他当姐妹，娘也待他很好。可是，可是自从他见了你，他就开始变得不正常了。他说：“你跟他死去的丈夫唐书涵长得一模一样。”他借着这个借口，明着暗着一直对你示好。你说什么？他居然趁我不在家的时候，他居然就……他就想勾引你。勾引我？那那我……你哗哗哗的累了，睡着了。可是我一回家就看到那个画面。我才知道我是引狼入室，所以娘一气之下就把他赶出了家门。他其实挺可怜的，志远。我想他也许是真的爱上了你，他是真的把你当成他死去的那个丈夫。可是我很自私，我不能冒这个险让你遇上他。你已经失去了记忆，如果你的记忆被他填补上了。你就不会再认得我，不会再认得宝弟和娘，所以我很害怕。我只能不停不停的搬家。我搬了一次又一次，本来以为这一次我终于能够跟你安定的过日子，没想到北平城这么大，最终还是被他撞上了。这么说，你千方百计的不想让我出门，就是因为这个素云吗？是，就像我之前跟你说的，关于他的事情，说多了就是家丑。那段回忆我不想再去提。我不是一直这么狠心，可是刚才你也看到了，他已经疯了，我不能冒这个险，要不然我也不会这么狠心，把你关在家里，一直不让你出门。宝弟还小，娘年纪大了。失去你这个儿子，我也不能失去你，所以，对不起。嗯、这下我终于明白了，我一直错怪你了，但是你放心，从今往后你再也不需要这么提心吊胆的过日子了。我绝对不会做对不起你、对不起家庭的事儿。我去找那个素云说清楚吧，让她以后不要再打扰我们的生活了。你不要这么傻，如果跟他能说明白，我还用得着躲他那么久吗？只要你愿意相信我，我就满足了，我不害怕了。当然，我相信你。回家，好吗？宝弟还在等着我吗？我们走。妈，你回来了。啊、哦，回来了。哎，你有没有按时吃药啊？嗯，我可听护士阿姨的话了，都吃了。坐起来，来，坐好啊。妈，你看今天的天气这么好，我好想出去放风筝。妈，爸什么时候才回来看我呀？婷婷，妈妈要跟你说一件事。妈妈不是跟你说，爸爸去了香港带小金看病去了吗？嗯，爸爸已经回到上海了。真的吗？嗯，等爸爸处理完事情就来北平看婷婷，好不好？嗯，你呀、啊，你要多喝水，知道吗？嗯，医生说了，多喝水对身体好。来，天桥人多，生意也多，我得去找个工作赚点医药费，说不定还能碰到舒涵。
子，请问您是班主吗？啊啊！哎，你好，我是从淮北来的杨素云。你们这儿要不要唱黄梅戏的？我唱戏唱得很好的。我们这不是唱戏的，我们这是二人转。二人转，那加一个人变三人不行吗？哎、不行不行不行。啊、哦，不好意思打扰了。啊，没事。不好意思，麻烦问一下，你们这儿需不需要唱戏的？啊，不需要，不需要，不需要。哎，我们不需要啊。那需不需要打杂的？我干活也是。我们很忙的，不需要。哎，打扰了。孙悟空，哎呀，我找到唱戏的了。是啊，我竟然会在这里碰到你们，我们有多少年没见面了？云姨，我是牛儿